இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற பார்ட் ஒன் பார்த்தோம்ல அதனுடைய கண்டினியூஷனாக தான் நம்ம இங்கே பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து நம்ம டிசைன்ஸை வச்சு நம்ம பண்ணோம் இதில் வந்து எப்படி ஒரு ஒரு பிக்சர்ஸை வந்து இப்போது ஒவ்வொரு ஸ்கொயரையும் ஒவ்வொரு பேப்பர் இல்லைன்னா ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் அந்த மாதிரி நீங்கள் கன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் எப்படி பிக்சர்ஸை வந்து நம்ம வரைகிறது ஏதாவது ட்ரா பண்ணுறோம் எந்தெந்த விதத்துலலாம் அதை வந்து வரையலாம் அந்த அந்த ஸ்பேஸை வந்து எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அது ஆர்டரை எப்படி கொண்டு வர்றது இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பால் வரைஞ்சிருக்கேன் இது நார்மலாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் பால் வந்து அந்த பிக்சரில் அந்த ஒரே ஒரு பேப்பரில் அந்த ஒரு இந்த ஒரு ஸ்கொயரை நீங்கள் ஒரு பேப்பராக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒரே ஒரு பேப்பருக்குள்ளே நடுவில் நமக்கு ஒரு பால் இருக்குது இதுதான் ஒரு பிக்சர் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறது வந்து நார்மலாக எல்லாருமே ஒரு மெத்தட் தான் சென்ட்ராக வந்து பாயிண்ட் பண்ணி வரைகிற ஒரு மெத்தடு ஸோ இ சென்ட்ராக வரைகிறனால நமக்கு பேப்பரோட மித்த எல்லா சைட்லேயும் ஃபோர் கார்னர்ஸ்லேயுமே நமக்கு ஈக்குவலான ஸ்பேஸ் வந்து விட்டுருப்போம் ஸோ பிக்சர் வந்து ரொம்ப விசிபிளாக தெரியும் இந்த மெத்தட் மூலிமா அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ஒரு பிக்சர் வந்து வரைய போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ சன்லைட் ஒரு பொருள் மேலே படுது அப்படின்னா சன்லைட்டுக்கு அந்த பொருளுக்கு பின்னாடி அந்த சன்லைட்டு இல்லை எனி லைட் லைட் சோர்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அந்த பொருள் நமக்கு பார்க்கும்போது நம்ம அந்த பொருளுக்கு முன்னாடியும் அந்த ஒளியானது அந்த பொருளுக்கு பின்னாடி இருக்கும்போது நமக்கு அந்த பொருள் வந்து பார்க்கும்போது அதனோட கலரோ நிறமோ எதுவுமே நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது டார்க்காக தான் தெரியும் அதனோட அவுட்லைன் மட்டும்தான் தெரியும் ஐ மீன் அதோட உருவம் மட்டும்தான் தெரியும் அதில் எப்படி என்ன கலரில் இருக்குது என்ன மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸை வந்து நெகட்டிவ் ஸ்பேஸ் ட்ராயிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நார்மலாக நம்ம வரையிறது இந்த பால் ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்பேஸ் ட்ராயிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த நெகட்டிவ் ட்ராயிங்ஸ் வந்து இப்போ நிறையா பரவாயில்ல யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து நிறையா ஒரு சன்செட் மாதிரி போட்டு அதில் ரெண்டு பேர் வந்து பார்க்கில் உட்காந்துருக்க மாதிரி இல்லை பீச்சில் வந்து எல்லா எல்லோரும் இருக்க மாதிரி ஒரு தென்னை மரமாக எதுவோ இருக்கிற மாதிரி கூட நிறையா கொண்டு வர்றாங்க ஆனால் அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்லைட்டு அந்த சன்லைட்டை பேஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த சன்லைட் எல்லாமே பின்னாடி இருக்கும் நம்ம வந்து அந்த பொருளுக்கும் சன்லைட்டுக்கும் முன்னாடி இருப்போம் அதனால் நமக்கு அது வந்து பே பிளாக் கலரில் தெரியும் அடுத்து வந்து நம்ம ஒரு சீனரி வரைகிறோம் அப்படின்னா அதை மூ ஒரு பேப்பர்லேயே மூணு டிவிஷனாக வந்து நம்ம பிரிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து பீச்சு இப்போ பீச் தான் இந்த நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் மூணுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பால் இருக்கும் ஒரு கடற்கரையில் பால் இருக்க மாதிரி அப்புறம் அதனுடைய செகண்ட் இது வந்து மிடில் போர்ஷன் அந்த மிடில் போர்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து வாட்டரில் போட்டில் போகிறாரு அடுத்து வந்து அதுக்கும் தாண்டி ஒரு மூணாவது போர்ஷன் மேலே அப்படின்றப்போ அங்கே வந்து மலைகள் அந்த மாதிரி நம்ம வரைகிறோம் ஸோ இது இப்போ எல்லாத்தையுமே கம்போஸ் பண்ணி தான் நம்ம வரைய போகிறோம் ஆனால் ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் நான் மொதல் மூணு பிக்சர்ஸில் வந்து பிரித்து காட்டியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ ட்ரா பண்ணுறதுல இந்த மூணையும் ஜாயின் பண்ணி காமிச்சோன்னா நமக்கு ஒரு சீனரி கிடச்சிருச்சு இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு சீனரி ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ இப்படியும் வந்து ஒரு பிக்ச ஒரு ஸ்பேஸை வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அண்டு எப்படி பிரிக்கிறோன்றதும் இதில் தெரியுது அடுத்தது அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒரு பிக்சரில் வந்து சைஸ் வேரி சைஸும் வந்து அந்த பிக்சரை வந்து நமக்கு வேரியேஷன் பண்ணி காட்டும் ஸ்பேஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணோம் இப்போ பெரிய பிக்சர் வந்து பெரிய அளவிலான இடத்த வந்து ஆக்குப்பை பண்ணுது 
அதாவது பூசணிக்காய் வரைஞ்சிருக்கோம் அப்புறம் செகண்ட் வந்து அவர் ஆப்பிள் வரைகிறோம் அது வந்து சின்னது ஸோ வந்து பூசணியை கம்பேர் பண்ணும்போது அது சின்னது ஸோ அது வந்து இதை விட கொஞ்சம் சின்னதாக நம்ம வரையணும் பிக்சரில் அப்படின்ற ஒரு சின்ன இடத்த ஆக்குபை பண்ணுது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம காட்டணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ப்ரொப்போஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் பார்க்குறப்போ நமக்கு மோஸ்ட்லி வந்து ட்ராயிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோன்னே அந்த அதனோட தப்புகள்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த அளவுகளை வந்து நம்ம அதுக்கேற்றாப்பில் பிக்சரில் எப்படி ஒரு ஒரு பேப்பரில் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பேஸில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த இது அடுத்து வந்து ஒரு டொமேட்டோ வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ மூணுமே பார்த்திங்கன்னா மூணுமே அதோட சைஸ் வைஸாக நமக்கு வந்து டிஃபர் ஆகிறத நம்ம பேப்பர்லேயும் நல்லா காமிக்கிறோம் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது பூசணிக்காய் ஆப்பிள் அண்ட் டொமேட்டோ போக போக அதனோட சைஸ் வந்து சின்னதாக போயிட்டுருக்கு அடுத்து நம்ம வரைகிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு அம்பர்லா மேன் அதாவது வானத்தில் வந்து பேராஷூட்டில் வந்து கு குதிப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் தான் இப்போ நம்ம வரைகிறோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த பேராஷூட் வந்து பெருசாக இருக்கும் அந்த மேன் வந்து சின்னதாக இருப்பார் அப்படி தான் நமக்கு தெரியும் அந்த பேராஷூட் வந்து ஒரு மேனை விட உண்மையிலே பெருசு தான் ஸோ அதை நம்ம அதையும் பிக்சர்லேயும் நம்ம காமிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சைஸ் வேரியேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ சைஸு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் வந்து ஸோ அந்த சைஸ் வந்து பெருசாக சிறுசாக அங்கே இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நிறையா வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அது எந்தெந்த சைஸில் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற ட்ராயிங்கில் வந்து நம்ம ஒரு ஃபீல் பண்ண வைக்கிறதே வந்து இந்த சைஸ் தான் இப்போ அடுத்து வந்து நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா சைஸ் மட்டும் இல்லை இப்போ சைஸை பொறுத்து அதனோட டிஸ்டன்ஸையும் நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிருக்க பால் வந்து பெருசாக இருக்குது அப்புறம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற பால் வந்து சின்னதாக இருக்குது பெருசை விட சின்னதாக இருக்குது அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா நம்ம கிட்டக்க இருக்கக்கூடிய பொருள் வந்து நமக்கு பெருசாக தெரியும் அதே மாதிரி தூ அதுக்கு அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தெரியும் அடுத்து அதை விட சின்னதாகவும் அதை விட அது குட்டியாகவும் தெரியும் ஸோ தூரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து டீட்டெயில்ஸ் கூட நமக்கு தெரியாது அதோட உருவம் மட்டும் சின்னதாக தெரியும் இதை இதனால் என்ன தெரியுது அப்படின்னா நமக்கு இந்த சைஸு வந்து கிட்டக்க இருக்கும்போது பெருசாகவும் போக போக தூரம் போக போக டிஸ்டன்ஸ் ஆக ஆக நமக்கு வந்து அது சின்னதாகிக்கிட்டு கம்மியாகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்றத அந்த பிக்சர் மூலயமா தெரியுது அடுத்த பிக்சரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் வரைஞ்சிருப்பேன் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு டீட்டெயில் காம்ப்ளீட் இருக்கும் இப்போது இந்த பிக்சர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த பாலில் பார்த்த அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கேயும் இருக்குது கிட்ட இருக்க ஆப்பிள் வந்து பெருசாகவும் அப்புறம் போக போக ஆப்பிளோட சைஸ் சின்னதாகவும் போய்கிட்டுருக்கு ஆனால் இதே ஒரு கான்செப்டில் நமக்கு இன்னொரு விஷயமும் நம்ம நோட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து கலர் வந்து நல்ல டார்க்காகவும் ஐ மீன் என்ன கலரோ அந்த கலர் அப்படியே நமக்கு தெரியும் இப்போ ஆப்பிள் வந்து ரொம்ப டார்க்கான ஆப்பிளாக தெரியுது ஆனால் இதே அதே மாதிரி அந்த கலர் வந்து இப்போ ஒவ்வொன்றும் தூரமாக போக 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 அந்த ஆப்ஜெக்டோட கலர் வந்து நமக்கு அவ்வளோ டீட்டெயிலாக தெரியாது கலர் கம்மியாகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப தூரத்தில் நம்ம கண்ணுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தூரமாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து தெரியாது ஐ மீன் அதில் இருக்கக்கூடிய கலர் டீட்டெயில் எதுவுமே வந்து மோஸ்ட்லி தெரியாது ஒரு லைட்டான ஒரு உருவமும் மட்டும்தான் தெரியும் இப்போ வந்து ரெட் கலர் அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக இருக்க ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அங்கே ரெட் கலரில் ஏதோ இருக்குது அந்த மாதிரி தான் தெரியுது 
இதுதான் வந்து கலரை பேஸ் பண்ணியும் நம்ம தூரமாக போக போக கலர் வந்து டிஃபர் ஆகுன்றதும் தெரியுது இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து பிக்சர்ஸை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்ஸும் வந்து ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்று இருக்குன்றத விசிபிள் வந்து நமக்கு தெரிகிற மாதிரி வரைகிறோம் இப்போ நமக்கு எது முன்னாடி இருக்கோ அதனோட உறவு உருவத்துக்கு பின்னாடி வந்து இருக்கக்கூடிய பொருளோட உருவம் வந்து மறைஞ்சிரும் பின்னாடி இருக்கிறது இந்த முன்னாடி இருக்க உருவத்தில் உருவத்தோட சைஸை விட பெருசாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அந்த முன்னாடி இருக்க உருவத்தில் இருக்க மறைஞ்சது போக மீதி இது வந்து பெருசாக தெரியும் இப்போ நீங்கள் இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து அந்த சின்ன உருளையை வந்து கொஞ்சம் மறைச்சிருது அதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன உருளை வந்து அந்த பெரிய உருளையை கொஞ்சம் நிறையாவே மறைச்சிருது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரையாங்கிள் அந்த பாட்டில்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மறைக்கிது இது மூலிமா நமக்கு தெரியுது அப்போ முன்னாடி இருக்க ஆப்ஜெக்ட் தான் நமக்கு முழுசாக தெரியும் அதுக்கு பின்னாடி போக போக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து முன்னாடி இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னால மறைக்கப்படுது அப்படின்றது தெரியும் அடுத்து நம்ம வரைகிறது என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் ஒரு ஃப்ரூட்டு காம்போசிஷன் வந்து நம்ம வரைய போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் பனானா அண்டு நமக்கு வந்து தண்ணி பழம் இந்த மாதிரி இதெலாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு காம்பினேஷனாக தெரியுது ஸோ வந்து இந்த தண்ணி பழத்தை வந்து அந்த ஆரஞ்ச் அண்ட் ஆப்பிள் அந்த பனானா வந்து கொஞ்சம் பார்ஷியலாக வந்து மறைச்சிருச்சு ஏன் முழுசாக மறைக்கல அப்படின்னா இந்த இந்த காம்பௌண்ட் எல்லாமே வந்து சின்னதாக இருக்குது தர்பூணி தர்பூசணி பழம் தான் பெருசாக இருக்குது ஸோ வந்து இது மறைச்சது போக மீதி இருக்க பேலன்ஸ் ஏரியா வந்து நமக்கு வெளியே விசிபிளாக தெரியுது இது இதை இப்போ நான் கலர் பண்ணுறேன் இந்த கலரிங் மூலயமா உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக அழகாக தெரியும் இப்போது இந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து மக்கள் கூட்டம் வரைவோம்ல இப்போ அதில் வந்து ஃப்ரெண்ட்டில் இருக்க பர்சன் தான் வந்து நமக்கு ரொம்ப அழகாக தெரிவாங்க டீட்டெயிலாக ஃபுல்லாக அவங்க தெரிவாங்க போக போக அவங்களோட டீட்டெயில்ஸும் கம்மியாகும் ரெண்டாவது கூட்டமும் வந்து இருக்கிறதப்போ அவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கவங்க இந்த கேப்பில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிவாங்க இதை தான் நான் இங்கே வந்து ட்ரா பண்ணுறேன்
இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஒரு க்யூ வந்து ரோ வைஸாக இருக்கிறது மாதிரி தெரியும் இது ரெண்டுமே வந்து நமக்கு இந்த ஓவர் லேப்பிங் கான்செப்ட் வைஸ் தான் வருது இது ஆப்ஜெக்ட்ஸு ஃப்ரூட்ஸு த பீப்புள்ஸ் இது மூணுமே வந்து ஒரே கான்செப்ட் படி தான் நமக்கு வருது அடுத்து நம்ம வரைகிறது அப்படின்னா ஒரு பேப்பர் இப்போ வந்து அந்த ஸ்கொயர் தான் ஒரு பேப்பர் அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இந்த இந்த பேட்டர்ன் வந்து நமக்கு எங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகும் அப்படின்னா டிசைன்ஸில் அப்ளை ஆகும் இப்போ நம்ம ஒரு டிசைன் போடுறோம் அப்படின்னா அந்த பேஜ் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணணும்னு நினப்போம் அந்த டிசைன் வந்து பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா மெஹந்தி போடுறோம்ல அப்போது ஒரு பேட்டர்னுக்குள்ளே வந்து அது ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகுது அப்படின்றப்ப நம்ம ஒரே டிசைனை கூட ரிப்பீட்டடாக போடுவோம் ஆனால் அது வந்து நமக்கு என்ன இதில் இந்த மாதிரி கான்செப்டில் எது வரும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த பேஜ் வந்து ஃபில் ஆகணும் அந்த கை வந்து ஃபில் ஆகணும் அதுதான் இந்த மோட்டோ ஸோ இந்த பர்பஸுக்காக இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணுவோம் இது டிசைன்ஸ்க்கு தான் மோஸ்ட்லி நிறையா யூஸ் பண்ணுவோம் டிசைன்ஸ் இல்லாமல் நிறையா அதுக்கு நமக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிருக்கு ஃப்ளார் ஒரு பெ சென்டாக இருக்க பெரிய ஃப்ளார் வந்து தெரியுது அதுக்கப்புறம் லீவ்ஸ் வச்சு நம்ம இதை ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு பிக்சர் ஒரு ஃப்ளார் வரைகிறோம் ஆனால் அது வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஜூம் போனால் ஒரு ஃப்ளாரில் சென்ட்ரில் ஜூம் போனால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நான் அதை வெளியில் வரைகிறேன் பாருங்கள் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி ஒரு ஃபுல் ஃப்ளார் வந்து எப்படி வரும்ன்றது பார்த்தா இப்போ நீங்கள் அப்படி இல்லை அப்படி இல்லாமல் அது ஜூம் போய் அதனுடைய பிக்சர் விட்டு ரொம்ப இதாக காமிக்கிற மாதிரி தான் எந்த ஸ்கொயரில் நம்ம வரைய போகிறோம் இது ஒரு மெத்தடு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பேஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஒரு ட்ராயிங் வரைகிறப்போ முக்கியமாக நம்ம நோட் பண்ணுறது இதெல்லாம் மைண்ட் மைண்டில் வச்சுட்டு தான் நம்ம ட்ராயிங் வந்து நம்ம வரைவோம் அப்போ தான் அது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு முழுமையான ஒரு ட்ராயிங் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது இந்த இதில் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நான் அங்கே வரைஞ்ச பிக்சர்ஸோட கலர்ஸ் வந்து இங்கே போட்டிருப்பேன் இப்போ பாருங்கள் பால் வந்து நம்ம அங்கே பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி ஒரு உருவமும் வரைஞ்சிருந்தோம் இது ரெண்டுமே வந்து நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஸ்பேஸ்ன்னு சொ ட்ராயிங்ஸில் வரும் இப்போது அதனோட உருவம் மட்டும் நமக்கு தெரியுது அப்போ என்ன அது அர்த்தம் இது வந்து இதுக்கு பின்னாடி ஒளி தெரியுது முன்னாடி ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்றதுனால நமக்கு அந்த உருவம் அவுட்லைன் மட்டும் தெரியுது அது பிளாக் கலராக தெரியுது இப்போ பிளாக் கலர்னு சொல்ல முடியாது அதனோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியாது அடுத்து இந்த பிக்சர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து மூணு கேட்டகரியாக பிரியுது அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சேண்டு நிலப்பரப்பு அதுக்கப்புறம் நமக்கு நீர்ப்பரப்பு அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து வானம் பரப்பு ஸோ இந்த மூணு இது சேர்ந்து தான் நமக்கு ஒரு சீனரி பிக்சராக இங்கே கிடைக்கிது அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா நமக்கு கிட்டக்க இருக்க ஆப்ஜெக்ட் வந்து பெருசாகவும் அப்புறம் அந்த இருக்க ஃபுல்லிகள்லாம் தெரியுது இதே தூரமாக இருக்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப குட்டியாக தெரியுது டீட்டெயில்ஸும் அவ்வளோவா தெரிய மாட்டேங்குது அடுத்து பார்க்கும்போது நமக்கு ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்றப்போ அதில் கம்போசிஷன் பண்ணுறப்போ பாருங்கள் அந்த பின்னாடி இருக்க பப்பாயா வந்து பாதி மறைஞ்சிருக்கு இப்போது அந்த கான்செப்ட் பார்த்தோம் இல்லை அந்த கிட்டக்க இருக்கிறது வந்து பெருசாகவும் இது வந்து தூரமாகவும் இருக்குல்ல 
அந்த மாதிரி இதில் வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து ஃபுல் ஏரியாவும் கவர் ஆகிடுது ஒரு டிசைன் வச்சு நமக்கு கவர் ஆகுது இதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து இது பண்ணாமல் ஒரு பிக்சர் வந்து எப்படி ஜூம் பண்ண மாதிரி நம்ம வரையிறது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோ இது ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நமக்கு இந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள்